பெரும்பிக்க அல்லாஹு நல்லடியார்களே ஆரம்பமாக அல்லாஹுவை பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு உங்களுக்கு நான் ஒசியத்து செய்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி ஒபரகாத் அன்பு பெரியோர்களே நாம் இப்போது நோற்றிருக்கின்ற இந்த நோன்பினுடைய மாதம் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் அல்லாஹுடத்திலே மிகவும் சிறப்பு பொருந்திய முபாரக்கான குரான் இறங்கிய எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அல்லாஹு ரபுல் இஸ்ஸத் தன்னுடைய அடியார்களோடு நெருங்கி வருகின்ற ஒரு முக்கிய மாதமாகும் நவியவர்கள் சொன்னார்கள் ஆதமுடைய மகனின் நன்மைகளுக்காக வேண்டி அல்லாஹு ரபுல் இஸ்ஸத் ஒன்றுக்கு பத்தாக குடிக்கின்றான் சில நேரங்களில் எழுநூறு ஏழாயிரமாக குடிக்கின்றான் ஆக பல மடங்கு அல்லாஹு தாலா நன்மைகளினுடைய அபிவிருத்தியை செய்து கொண்டே போகின்றான் ஆனால் நோன்பை தவிர இல்ல சௌ அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் அந்த நோன்பு என்பது ஃபின்னி அது எனக்குரியது வானஜிசி பிகி அதற்கு நான் தான் கூலி கொடுப்பேன் மற்றவைகளுக்கெல்லாம் நன்மைகள் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் நோன்பிற்கு மாத்திரம் ஒரு ரிவாயத்தில் அல்லாஹ் நான் தானே கூலியாவதாக சொல்கின்றான் இன்னொரு ரிவாயத்திலே நான் தான் அதற்கு கூலி கொடுப்பேன் என்று சொல்கிறான் இவ்வாறான ஒரு புனிதமிக்க மாதம் இந்த மாதத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய அமல்களை சென்ற ஜும்மாவிலே நான் பட்டியலிட்டு காண்பித்தேன் அதில் மிக முக்கியம் முக்கியமானது ஒரு அமல் அல்லாஹ்விடத்திலே மிகவும் பிரியத்திற்குரியாமல் அல்லாஹ் அதை மிகவும் நேசிக்கின்றான் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அமல் ஒன்று இருக்கின்றது அந்த அமலை மற்ற காலங்களை விட ரமலானுடைய காலங்களிலே நாம் செய்யும் பொழுது அல்லாஹ் மிகவும் இன்பமடைகிறான் இந்த மனிதன் படைக்கப்பட்டு இந்த மனிதனை அல்லாஹ் பார்க்கும் பொழுது அவனை இயற்கையான ஒரு மனிதனாகத்தான் பார்க்கின்றார் பிற சமயங்கள் எல்லாம் மனிதனை புனிதனாக மனிதனை தவறுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக மனிதன் என்றால் அவன் மலக்கை போன்று பிற மதங்கள் எல்லாம் பிற இசங்கள் எல்லாம் மனிதனை பார்க்க சொல்கிறது இஸ்லாம் அப்படி பார்க்கவில்லை மனிதன் ஒன்றும் மலக்கு அல்ல வானவர்களுக்கு இணையானவனும் அல்ல மனிதன் இயற்கையாகவே பாவம் செய்யக்கூடியவன் அவனை மனிதனாகத்தான் இஸ்லாம் பார்க்கிறது அப்படி பாவம் செய்யக்கூடிய மனிதனுக்கு என்ன பிராய சித்தம் கொடுக்கலாம் பாவம் செய்யக்கூடிய மனிதனை அந்த பாவத்திலிருந்து திருத்துவதற்கு என்ன வழி இதை இஸ்லாம் மிகவும் கவனமாக திட்டமிடுகின்றது அதற்கேற்றார் போன்று வழி சொல்கிறது ஹரத் உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஒரு மனிதன் பாவம் செய்து அந்த பாவத்திலிருந்து அவன் திரும்பி தௌபா செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு வரும் பொழுது அந்த தௌபா எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா ஒரு பசுவினுடைய மடுவில் இருந்து பாலை கறந்து விட்டு மீண்டும் அந்த பால் எப்படி மடுவுக்குள் செல்ல முடியாதோ அதுபோன்று அவன் தவறில் இருந்து முற்றிலும் திருந்த வேண்டும் இதற்கு பெயர் தான் அத்தௌபத்தின் நசூஹா பரிசுத்தமான தௌபா இந்த தௌபாவிற்குத்தான் அல்லாஹு ரபுல் இசத் மிக உன்னதமான வாய்ப்பை அளிக்கின்றான் நபி யூனூஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் யூனூஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுடைய சமுதாயத்திலே இஸ்லாத்தை பற்றி எடுத்துச் சொல்கின்றார்கள் அந்த சமூகம் அதை நிராகரிக்கிறது மற்ற நபிமார்களுடைய சமூகத்தை போன்று இந்த சமூகமும் அதை நிராகரிக்கிறது அல்லாஹ் குரானிலே வரலாற்று பாடமாக சொல்லி காட்டுகிறான் பிற சமுதாயங்களை பற்றி சொல்லி காட்டுகிறான் ஆது சமுதாயத்தை பற்றி சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த சமூகத்திலே 
உடலும் தனியான பிண்டங்களாக அவர்கள் மாறினார்கள் அடுத்த காற்று அவர்களை எடுத்துக் கொண்டு போய் கடலில் போட்டு முடித்து விட்டது காலையில் வருகின்றார்கள் அந்த இடத்தை பார்க்கக்கூடியவர்கள் குடியிருப்பே இல்லாத ஒரு இடம் போன்ற அந்த இடத்தை நாம் மாற்றிவிட்டோம் அதற்கடுத்து ஒரு சமூகத்தை கொண்டு வந்தோம் அவர்கள் சமூது கூட்டத்தினர் சாலிக் என்ற ஒரு நபி அவர்களுக்கு கொடுத்தோம் அந்த நபியிடத்திலே அவர்கள் மிகப்பெரிய அத்தாட்சிகளை கேட்டார்கள் மிகப்பெரும் ஒட்டகத்தை பாறையிலிருந்து வெளியாக்க கேட்டார்கள் அதனையும் செய்து கொடுத்தோம் அப்படியும் மாறு செய்தார்கள் நம்முடைய அத்தாட்சியை பொய்யாக்கினார்கள் ஒட்டகத்தை வெட்டினார்கள் அல்லாஹ் அதாவை இறக்கினான் முதல் நாள் அந்த கூட்டத்தினருடைய உடல்கள் எல்லாம் சிவந்து போயின இரண்டாவது நாள் மஞ்சளாயின மூன்றாவது நாள் கருப்பானது நான்காவது நாள் ஒரு கடுமையான சப்தத்தை அந்த இடத்திலே கொண்டு வந்தோம் வீடுகளுக்குள்ளேயே மனிதர்கள் பிணங்களாக மாறிவிட்டார்கள் இஸ்லாம் அவர்களுடைய சம்பவத்தை அதற்கு முன்னால் சொல்லுகின்றான் உலகத்தையே அல்லாஹ் அளித்து விட்டான் அதற்கு கீழே மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய சம்பவத்தை சொல்லுகின்றான் இப்படியே சூரத்துள் ஆராஃபில் வரிசையாக ஒவ்வொரு நபிமார்களுடைய சமூகத்தை பற்றி அவர்கள் அல்லாஹனுடைய தூதருக்கு மாறு செய்யும் பொழுது ரப்புடைய நிலை அவனுடைய நடவடிக்கை எப்படி இருந்தது என்பதை பற்றி சொல்லும் பொழுது யூனூஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் மிக அழகாக சொல்லுகின்றான் தன்னுடைய சமூகத்திலே அவர்களுக்கு பெயர் மீனுடையவர் தன்னுடைய சமூகத்திடத்திலே இந்த மார்க்கத்தை பற்றி சொல்லுகிறார் அல்லாஹுவை பற்றி சொல்லுகிறார் மறுமையை பற்றி சொல்கிறார் தீர்ப்பு நாளை பற்றி சொல்கிறார் நாளை மறுமையிலே நீங்கள் சொர்க்கத்திற்கு போக வேண்டும் என்ற அவசியத்தை பற்றி சொல்கிறார் சமூகம் மறுக்கிறது பிறகு அல்லாஹ்விடத்திலே துவா செய்கிறார் அல்லாஹ் அவர்களை அழித்து விடுவதாக வாக்குறுதி கொடுத்து அடுத்த நாள் அவர்களுக்கு வேதனை இறங்கப் போகிறது யூனூஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த சமூகத்திடத்திலிருந்து நாளை வேதனை இறங்க போகிறது இன்று இரவு அந்த ஊரில் இருந்து வெளியாகிவிட்டார்கள் எந்த இடத்தில் வேதனை இறங்குகிறதோ அந்த இடத்திலே நாம் இருக்கக்கூடாது எனவே நாம் வெளியேறி விடுவோம் என்று அந்த இடத்திலிருந்து வெளியேறி அருகில் இருந்த கடற்கரைக்கு வந்து அங்கிருந்து ஒரு படகின் மூலம் தப்பித்துச் செல்வதற்காக வேண்டி முனைந்து படகிலே ஏறி சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இங்கு சமூகத்தினுடைய நிலை இந்த சமூகம் வானத்தை பார்க்கிறது மேகங்கள் வருகிறது கார் மேகங்கள் சூழ்கிறது சமூகம் புரிந்து கொண்டது நம்மை அழிப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹினுடைய அதாப் இந்த மேகத்தில் இருந்து வரப்போகிறது ஊரார் ஒன்று கூடினார்கள் நபியை தேடினார்கள் நபி காண கிடைக்கவில்லை நபிதான் படகிலே ஏறி கப்பலிலே ஏறி சென்று கொண்டிருக்கிறார் நபி இடத்திலே அல்லாஹிடம் தௌவா செய்வதற்காக வேண்டி வழி தேடுகின்றார்கள் வழி கிடைக்கவில்லை நபியவே காணவில்லை என்ன செய்வது அவர்களே ஒரு முடிவு செய்கின்றார்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேருகின்றார்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வருகின்றார்கள் நாமே அல்லாஹிடத்திலே தௌவாவை கேட்போம் நாமே அவனிடத்திலே தௌவாவை கேட்போம் என்று எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பெரும் மைதானத்தில் கூடுகின்றார்கள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியம் இந்த இடத்திலே கவனிக்கத்தக்கது என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா குழந்தைகளை விட்டு தாயை பிரித்தார்கள் குட்டிகளை விட்டு தாய் ஆடுகளையும் மாடுகளையும் இன்னபுற பிராணிகளையும் பிரித்தார்கள் சொந்த பந்தங்களை ஒருவரை விட்டு ஒருவர் பிரித்தார்கள் ஆண்களை விட்டு பெண்களை பிரித்தார்கள் எல்லோரையும் பிரித்து பிரித்து பெரும் மைதானத்திலே ஒன்று கூட்டி அல்லாஹுடத்திலே துவா செய்ய சொன்னார்கள் ஒன்று அவர்களுக்கு பிரிவின் வலி இன்னொன்று தங்களை ஆதரிக்க யாரும் இல்லையே என்ற ஏக்கம் 
அல்லாஹ்விடத்திலே முறையிடுவதற்காக வேண்டி இவைகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு தூண்டுகோலாக இருந்தது தானாகவே அழுகையை வரவழைத்தது அல்லாஹினுடைய ஒரு நியதி ஒரு மனிதனை மன்னிப்பதற்காக வேண்டி ரபுல் ஆலமின் நாடுவா நாடினால் அவனுடைய உள்ளத்தில் உடை சிலை அவனுடைய உள்ளத்தில் தாக்கத்தை அவனுடைய உள்ளத்தில் துக்கத்தை அவனுடைய உள்ளத்தில் கடுமையான சோதனையை கொடுத்து அவரிடத்திலே மீளச் செய்கின்றான் ஒரு பெரிய கஷ்டம் ஒரு துன்பம் ஒன்றுமில்லை ஒரு சிறுவன் அவன் கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய தின்பண்டம் கீழே விழுந்து உடைந்து விட்டது அல்லது நாசமாக போய்விட்டது மண்ணோடு மண்ணாக மாறிவிட்டது அதை எடுத்து சாப்பிட முடியாது என்று அந்த சிறுவனுடைய உள்ளம் ஏங்கி தவித்து கஷ்டப்படும் அல்லவா அந்த நேரத்தில் அவன் துவா கேட்டால் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் நமக்கு அல்லாஹ் பல்வேறு விதமான சோதனைகளை கொடுப்பான் கஷ்டங்களை கொடுப்பான் வியாபார நெருக்கடியை கொடுப்பான் குடும்பத்திலே உயிரிழப்பை கொடுப்பான் சோதனைகளையும் நோய்களையும் கொடுப்பான் எதற்கு தெரியுமா இந்த உடைந்த உள்ளத்தோடு மனிதன் அல்லாஹ் இடத்திலே வர வேண்டும் என்பதற்காக இரண்டு சொட்டு கண்ணீரை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான் தௌபாவிற்காக வேண்டி அந்த கண்ணீர் எப்படிப்பட்டது அந்த கண்ணீர் இரண்டு இரண்டு விஷயங்களுக்கு நரக நெருப்பை அணைக்கக்கூடிய மிக பெரும் ஆற்றல் இருக்கின்றது ஒன்று முஜாஹிதனுடைய ரத்தம் அல்லாஹினுடைய பாதையிலே போரிட்டு சஹீதாகின்றாரே அவருடைய இரத்த துளிகள் நரக நெருப்பை அணைத்துவிடும் அவ்வளவு பெரிய தியாகத்தை நீங்கள் செய்யவில்லை என்றால் அடுத்து அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கின்றான் நீங்கள் அல்லாஹுவை நினைத்து உங்களுடைய பாவத்திற்காக வருந்தி தனியாக இருந்து அழுது கண்ணீர் விடுகின்ற இரண்டு சொட்டு கண்ணீர் நாளை மறுமையிலே ஏழு நபர்களை தன்னுடைய அரிசின் நிழலிலே கொண்டு வருவேன் என்று அல்லா வாக்குறுதி கொடுத்ததாக நபிசல்லா அலி விசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அல்லவா ஏழு பேர் எந்த நிழலும் இருக்காத மனுஷருடைய பெருவழியிலே அந்த ஏழு நபருக்கு அல்லா நிழல் கொடுக்கிறான் அவர்களில் ஏழு நபர்களையும் நபிசல்லா அலி விசலம் அவர்கள் பட்டியலிடுகின்றார்கள் இமாமும் ஆதிலும் மிகவும் நீதமான அரசன் அப்படியே ஒவ்வொன்றாக சாப்பும் நசாசி விவாதத்தில்லா அல்லாஹினுடைய பாதையில் அவருடைய வழிமுறையிலேயே வளர்ந்த வாலிபர் ரஜுலானி தஹாபா பில்லாஹி இஸ்தமா அலேஹி அலேஹி இரண்டு நண்பர்கள் அல்லாஹிற்காக வேண்டியே ஒன்று சேர்ந்தார்கள் அல்லாஹிற்காக வேண்டியே பிரிந்தார்கள் இந்த பட்டியலில் ரஜுலும் கல்புகும் அல்ல கும்பில் மசாஜித் இன்னொரு மனிதன் எல்லா நேரமும் பள்ளியோடுவே தன்னுடைய உள்ளத்தை தொடர்பு வைத்திருக்கக்கூடியவன் அதில் ஒருவர் ரஜுலும் ஒரு மனிதன் தனியே போய் அமர்ந்தார் தன்னுடைய பாவங்களை நினைத்தார் உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் ஆட்சியின் பொழுது தனியாக இரவிலே ஒரு நேரத்திற்கு செல்வார்களாம் படுப்பதற்கு முன்னால் தன்னுடைய இன்றைய நாளின் எத்தனை செயல்களோ அத்தனை செயல்களையும் பட்டியலிடுவார்களாம் தான் ஏதாவது தவறு செய்திருக்கின்றோம் என்று அந்த பட்டியலில் தெளிவடையும் பொழுது சாட்டையை எடுத்து தான தனக்குத்தானே அடித்துக் கொள்வார்களாம் உமரே ஒட்டகம் மேய்க்க கூட லாயக்கு இல்லை என்று உன்னுடைய தந்தையால் விரட்டப்பட்ட உனக்கு அல்லா அமீருல் முமினின் என்ற பதவியை கொடுத்து பெருமைப்படுத்தி இருக்கின்றான் இந்த தவறை இனிமேல் செய்யாதே தனக்குத்தானே தண்டனை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அல்லாஹினுடைய நேசர்களுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது தனியாக அமர்ந்து தங்களுடைய பாவங்களை எண்ணி வருந்தக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதுபோன்று இந்த மனிதன் தனியே அமர்ந்து அல்லாஹுவிடத்திலே தௌவாச்சுகின்றான் யாருக்கும் தெரியாது அவன் அழுவதை யாரும் பார்க்கவில்லை அவனுக்கும் அல்லாஹிற்கும் மத்தியில் மட்டும் தொடர்பு இருக்கின்றது வேறு யாருக்கும் தெரியாது தன்னுடைய பாவங்களை நினைக்கின்றான் அவனுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகின்றது நபி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் தனியாக அமர்ந்து அல்லாஹுவை நினைத்தான் அவனுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இந்த கண்ணீர் நாளை நரக நெருப்பையும் அணைக்கும் மனுஷரிலே அவனுக்கு அரசினுடைய நிழலையும் பெற்றுத்தரும்
அது போன்று யூனூஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய அந்த குடும்ப அந்த கூட்டத்தார்கள் ஒன்று சேர்ந்து எல்லோரையும் பிரித்து உள்ளங்கள் உடைந்த நிலையில் அல்லாஹுடத்திலே தௌபா செய்ய சொன்னார்கள் அல்லாஹ் வேதனையே மேலே கொண்டு வருகின்றான் பார்க்கின்றார்கள் தௌபா செய்தார்கள் அல்லாஹ் அந்த தௌபாவை ஏற்றுக்கொண்டான் எந்த நேரம் வேதனையை கண்ணால் பார்க்கின்ற நேரத்திலே அல்லாஹ் தௌபாவை ஏற்றுக்கொண்டான் என்றால் நபி அவர்களுடைய உம்மத்தாகிய நம்மிடத்திலே எத்தனை பெரிய பாவங்கள் இருந்தாலும் சரி கடைசி நேரம் வரை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வான் எதுவரைக்கும் மனிதன் சக்கராத்துடைய நிலவைக்கு வரமாட்டானோ அதுவரைக்கும் அல்லாஹ் அவனுடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொள் பாவங்களை ஏற்று மன்னிக்கின்றான் எனவே எந்த மனிதனும் சிர்க்கை தவிர மற்ற பாவங்களை பற்றி அவன் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை மன்னிப்பினுடைய வாசல் திறந்திருக்கின்றது நிபந்தனை தௌபத்தன் நசுவாக இருக்க வேண்டும் மீண்டும் அவன் அந்த பாவத்தை செய்யக்கூடாது நபி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இன்னி அதூபு இலல்லாஹி மி அத்தமர்ரா நான் அல்லாஹ்விடத்திலே ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவை தௌபா செய்கிறேன் அந்த நபிக்கு என்ன அவசியம் வந்தது அந்த நபி என்ன பாவம் செய்தார்கள் இந்த உம்மத்திற்கு சொல்வதற்காக வேண்டிதான் நபி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நீங்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் அவன் உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பான் அன்பிற்குரியவர்களே இந்த ரமலானுடைய காலங்கள் பாவ மன்னிப்பிற்கு பாவ மன்னிப்பு தேடுவதற்கு உகந்த நாட்கள் ஏனென்றால் ஏற்கனவே அல்லாஹ் நோன்பின் காரணமாக இறை அச்சத்தை மனிதர்களுடைய உள்ளங்களில் விதைத்திருக்கின்றான் அதற்கு பிறகு தங்களுடைய பாவங்களுக்காக வேண்டி மன்னிப்பு தேடக்கூடிய அற்புதமான தருணத்தையும் கொடுத்திருக்கின்றான் இரண்டு நேரங்கள் இன்பமானவை ஒரு நோன்பாளிக்கு ஃபர்ஹத்தானி இரண்டு நேரங்கள் இன்பமானவை மகிழ்ச்சியானவை ஒன்று இந்த நிகா ரப்பி தன்னுடைய ரப்பை சந்திக்கக்கூடிய நேரம் தன்னுடைய ரப்பை சந்திக்கக்கூடிய நேரம் அது ஒரு இன்பமான நேரம் அல்லாஹோ எல்லாவா பார்க்க போகின்றோம் சிஎம் டைம் கொடுத்திருக்கிறாரு அவரை போய் பார்க்க போறோம் பிஎம் டைம் கொடுத்திருக்கிறாரு அவரை போய் பார்க்க போறோம் சாதாரணமா ஒரு கவுன்சிலர் டைம் கொடுத்திருக்கிறாரு அவரை போய் பார்க்க போறோம்னாலே மகிழ்ச்சி இவனுக்கு கரை உருண்டு ஓடுகிறது யாராவது ஒரு செலிபிரிட்டி ஒரு பிரபலமானவரை பார்க்க போகின்றோம் என்றாலே மனிதன் அவனுடைய உள்ளத்திலே சந்தோஷத்தை தானாகவே வரவழைத்துக் கொள்கின்றான் அகிலங்களை படைத்து மன்னர்களுக்கெல்லாம் மன்னராக ஆட்சி செய்யக்கூடிய அல்லாஹுவை காணுகின்ற அந்த இன்பம் இன்பங்களிலேயே பேரின்பம் அந்த இன்பத்திற்கு இணையான ஒரு இன்பத்தை நபி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஃபரஹத்துன் இந்த இஃப்தாரிஹி அவன் நோன்பு திறக்கும் நேரத்தில் ஏற்படுகின்ற அவனுடைய இன்பம் அந்த நேரத்தில் அல்லாஹுடத்திலே கையேந்துவது அந்த நேரத்திலே மன்னிப்பிற்காக வேண்டி ரப்பிடத்திலே துவா செய்வது அல்லாஹ் மிகவும் பிரியப்படுகின்ற ஒரு நேரம் அது அந்த நேரத்தில் நம்முடைய துவாவை நம்முடைய பாவ மன்னிப்பை அல்லாஹுடத்திலே கேட்டு பெற வேண்டும் எத்தனை பாவங்கள் காலை எழுந்தது எழுந்து இரவிற்கு தூங்குவது வரை தூங்கும் போது கூட நம்மால் எப்படி தூங்குகின்றோம் பாவம் செய்யாமல் இருக்க முடிகின்றதா என்பது தெரியாது இந்த பாவங்களுக்கெல்லாம் பிராயசித்தமாக ரமலானுடைய காலங்களிலே ஏற்படக்கூடிய தௌபா என்ற பாவ மன்னிப்பு ரப்பிடத்திலே நம்மை பரிசுத்தமானவர்களாக மாற்றித்தரும் மாயிஸ் அஸ்லமி மாயிஸ் என்பவர் அஸ்லமி கோத்திரத்தை சார்ந்தவர் ஜினா செய்து விடுகின்றார் நபி அவர்களுடைய காலத்தில் அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்படுகிறது அந்த தண்டனையினுடைய கடைசி நேரத்திலே நபி சொல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மாஹிஸ் எப்படிப்பட்ட தௌபா செய்தார் என்றால் மதீனாவில் இருக்கின்ற அத்தனை பேரும் அவருடைய தவறை செய்துவிட்டு அதற்காக வேண்டி மாஹிஸ் மன்னிப்பு கேட்டிருந்தால் அல்லாஹ் மன்னித்திருப்பான் அவ்வளோ பெரிய தௌபாவை அவர் செய்திருக்கின்றார் அவரை நீங்கள் கேவலமாக எண்ணாதீர்கள் சஹாபாக்களினுடைய தெளிவையும் இந்த இடத்திலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சஹாபா பெருமக்கள் பலர் தவறு செய்தார்கள் அந்த தவற்றுக்குரிய தண்டனையை அவர்களே கேட்டு பெற்றுக் கொண்டார் இன்றைக்கு சகாபாக்களை விமர்சனம் செய்யக்கூடியவர்கள் கவனத்திலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒன்று சகாபாக்களை எந்த ஒரு மனிதனும் விமர்சனம் செய்ய முடியாது விமர்சனத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் சகாபாக்கள் அத்தனை பேரும் நேர்மையானவர்கள் வாய்மையானவர்கள் அவர்கள் மீது எந்த குற்றத்தை எவன் சுமத்தினானோ அவன் இறப்பதற்கு முன்னால் கேவலப்படுவான் 
யார் யாரெல்லாம் சஹாபாக்களை திட்டினார்களோ வாய் துடுக்காக பேசினார்களோ அத்தனை பேரையும் அல்ல இந்த உலகத்திலேயே கேவலத்தை கொடுத்தான் மறுமையில் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை காரணம் அவர்கள் அல்லாஹனுடைய ரசூலின் நெருக்கத்தை பெற்றவர்கள் அல்லாஹ் தன்னுடைய நபிக்காக வேண்டி தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை அவர்களுடைய சோகத்திலே வைத்தான் அவருடைய நெருக்கத்திலே வைத்தான் எனவே நபி அவர்களுடைய நெருக்கத்திற்காக வேண்டி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களிலே சிறு சிறு குறைகளை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தினார் இந்த உம்மத்தினுடைய பாடத்திற்காக வேண்டி விபச்சாரம் புரியும் பொழுது அதற்காக வேண்டி கல்லறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற சட்டம் மாயிசர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் மூலமாக வந்தது அவர்கள் மீது நடைமுறை காட்டு நடைமுறைப்படுத்தி காட்டப்பட்டது அதே போன்று ஒரு பெண் ராமிதியா என்ற கோத்திரத்தை சார்ந்த பெண் நபி அவர்களிடத்திலே வந்து சொல்கின்றார்கள் யார சூழல் தான் நான் தவறழைத்து விட்டேன் இதோ நீங்கள் மாயிசை அடுத்துவா அடுத்துவா என்று சொன்னதை போன்று என்னை தட்ட முடியாது என்னுடைய வயிற்றிலே கரு வளர்கிறது நான் கர்ப்பிணியாக இருக்கின்றேன் கருணையே உருவான காருணி நபி சொல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீதான் தவறு செய்தாய் குழந்தை ஒரு பாவமும் செய்யவில்லையே குழந்தையை பெற்றெடுத்து விட்டு வா குழந்தை பிறந்த உடனேயே அந்த சஹாபியா பெண்மணி குழந்தையை ஒரு துணியிலே சுருட்டி நபி அவர்களிடத்திலே கொண்டு வந்து காட்டுகிறார் யார சூழல்லா குழந்தையை பெற்றெடுத்து விட்டு என் மீது தண்டனையை நிறைவேற்றுங்கள் இந்த குழந்தை பால் குடிக்க வேண்டும் அல்லவா பால் குடி மறந்து திடமான பொருளை உணவு உண்ட பின் நீ அந்த குழந்தை என்னிடத்திலே கொண்டு வா மீண்டும் அனுப்புகின்றார் பால் குடியை மறக்க வைத்து அதனுடைய வாயில் ரொட்டி துண்டு இருக்கும் நிலையிலே ராமிதியாவினுடைய ஃபாத்திமா என்ற அந்த பெண் பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்களிடத்திலே வந்து நிற்கின்றார்கள் நபி அவர்கள் அந்த குழந்தையை வேறொரு சஹாபியினுடைய பொறுப்பிலே ஒப்படைத்து விட்டு குளி தோண்ட செய்து மார்பு வரைக்கும் அந்த பெண்ணை உள்ளே இறக்கி அதற்கு பிறகு அவர்கள் மீது கல்லால் எரிந்து கொள்ளும் சட்டம் நிறைவேற்றப்படுகிறது அன்பிற்குரியவர்களே சஹாபாக்கள் ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி இஸ்லாத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக வேண்டி வலிய வந்து தங்களுடைய தியாகத்தை கொடுத்தார்கள் எனவே சஹாபாக்கள் மீது யாரும் எந்த விதத்திலும் குறை சொல்ல முடியாது இந்த சஹாபாக்களுடைய தௌபாவை பற்றி நபி சொல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்தாரனுடைய தௌபாவில் எல்லாம் மிகச்சிறந்த தௌபா என்பதாக நபி அவர்கள் சிலாகித்து கூறினார்கள் எனவே இது அற்புதமான ஒரு தருணம் இந்த தருணத்திலே தௌபா செய்வதற்காக வேண்டி உள்ள எல்லா வாசல்களும் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் பகலிலே பாவம் செய்த அடியானுக்கு அல்லா இரவிலே கை நீட்டி வரவேற்கின்றான் நான் உன்னை மன்னிப்பதற்கு காத்திருக்கின்றேன் தௌபா செய்கிறாயா இரவிலே பாவம் செய்த அடியானை பார்த்து பகலிலே கை நீட்டி வரவேற்கின்றான் அடியானே என்னிடத்திலே தௌபா செய்து மீண்டுகள் நான் உன்னை பாவம் மன்னிப்பதற்காக வேண்டி காத்திருக்கின்றேன் இதை விட அழகிய சந்தர்ப்பம் நமக்கு வேற என்ன வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ரமலானுடைய காலங்களில் தௌபா செய்யும் பொழுது ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் அடியானுக்கும் அடியானுக்கும் இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை அல்லாஹ் மன்னிப்பதில்லை கடன் கொடுக்க வேண்டும் என்றாலோ புறம் பேசி இருந்தாலோ பிறரை பலருக்கு முன் முன்னிலையிலே மானபங்கப்படுத்தி இருந்தாலோ அவருடைய மானத்தை இவன் சீண்டி இருந்தாலோ அல்ல மன்னிப்பதில்லை அதற்கு அவரிடத்தில் சென்றுதான் பாவ மன்னிப்பு தேட அந்த நபரிடத்திலே சொல்ல வேண்டும் நான் உங்களை பற்றி புறம் பேசி இருக்கின்றேன் தவறாக சொல்லி இருக்கின்றேன் பிறரிடத்திலே நான் தவறாக சொல்லிவிட்டேன் அதை நான் விவரிப்பதற்கு விரும்பவில்லை அல்லாஹிற்காக வேண்டி என்னை மன்னித்து விடுங்கள் இனிமேல் அந்த தவறை செய்ய மாட்டேன் யாரிடமாவது நாம் பொருளை அபகரித்து அபகரித்திருந்தால் அந்த பொருளை அவரிடத்திலே திருப்பி கொடுத்து விட வேண்டும் அதற்கு தௌபா என்பது அந்த பொருளை திருப்பி கொடுப்பதுதான் இதை செய்த பிறகு அல்லாஹ்விடத்திலே தௌபா செய்தால் ரப் அந்த குற்றத்தை நம்மிடத்திலிருந்து மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்கிறான் அதற்கான அற்புதமான காலம் இந்த காலத்தில் வேறொன்றையும் நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கின்ற மிகப்பெரிய பிரச்சனையான ஒரு சமூக ரீதியிலான பதற்றமும் இப்பொழுது ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது ஸ்டெர்லைட் ஆலை என்ற ஒரு பெரிய பிரச்சனை பூதாகரமாக விடுத்திருக்கின்றது இதில் இந்த அரசு நடந்து கொண்ட விதம் மிகப்பெரிய தவறு என்பதாக அனைத்து விதமான அரசியல் நோக்கர்களும் நடுநிலைவாதிகளும் உண்மையை விரும்பக்கூடியவர்களும் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் சாதாரண பொதுமக்கள் குண்டுகளுக்கு பலியாக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் 
ஸ்னைப்பர்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தூரத்தில் இருந்து தீவிரவாதிகளை சுடுவதற்காக வேண்டி பயன்படுத்தும் வெப்பன்ஸ் அவ்வாறான துப்பாக்கிகளை வைத்து மிக பக்கத்தில் இருந்து சுடுவதை போன்று சுட்டு பொசுக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது மனிதநேயமற்ற செயல் அப்பாவி மக்கள் அதிலே கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் நிராயுத பாணிகள் அதிலே கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் எந்த ஆயுதமும் இல்லாமல் ஜனநாயக வழியிலே அறப்போராட்டத்தை தங்களுடைய உரிமையை நிலைநாட்டுவதற்காக வேண்டி நின்றவர்கள் அரச பயங்கரவாதத்தால் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் எமக்கு ஒன்று புரிகிறது இந்தியா இஸ்ரேலோடு மிகவும் நெருங்கி போயிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட கருவறுக்கும் திட்டங்களை மிக துல்லியமாக செயல்படுத்துவது இஸ்ரேலுக்கு மட்டுமே கைவந்த கலை இதற்கு முன்னால் ஹமாசினுடைய தலைவர்களை இஸ்ரேல் மிகவும் நெருக்கத்தில் வைத்து சுட்டுக் கொண்டது யாசின் ரந்திசி அவருடைய மகன் இத்தனை பேர்களையும் அவர்கள் எங்கிருந்தாலும் அவர்களை நோக்கி வேறு எவருக்கும் அடிபடாதது போன்று அவர்களை நோக்கி மட்டும் ராக்கெட் தாக்குதல் துல்லியமாக நடத்தப்பட்டு அவர்களை கொன்றார்கள் இன்றைக்கு அதே விதமான செயல்பாடு தூத்துக்குடியிலே நடந்திருக்கின்றது என்றால் இவர்கள் எங்கிருந்து தங்களுடைய யோசனைகளை வாங்குகின்றார்கள் என்ற சந்தேகமும் எங்களுக்கு பலமாக எழுகிறது காரணம் இதிலே பயன்படுத்தப்பட்ட வீரர்கள் அத்தனை பேரும் இஸ்ரேலில் பயிற்சி பெற்றவர்கள் என்பதாக மிக தெளிவாக அவர்களே ஒப்புக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவ்வாறு குறிபார்த்து ஏறத்தாழ ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்து குறிபார்த்து சாதாரண துப்பாக்கி அல்ல அப்படிப்பட்ட துல்லியமாக தாக்கக்கூடிய துப்பாக்கி வேறு யாரையும் தாக்காமல் யாரை இவர்கள் குறி வைக்கின்றார்களோ அவர்களை பார்த்து சுட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் தமிழகத்தினுடைய அத்தனை மனங்களும் வேதனையால் விசும்புகின்றது இன்றைக்கும் அதற்காக வேண்டி பந்து நடத்தப்படுகின்றது இந்த நாட்டு மக்கள் அத்தனை பேரும் கவலை கொண்டிருக்கின்றார்கள் புற்றுநோயை பரவ செய்யக்கூடிய ஒரு ஆலை தங்களுடைய சந்ததிகளினுடைய உறுப்புகளை காவு வாங்கக்கூடிய ஒரு ஆலை அதிலிருந்து வெளியாகக்கூடிய சல்பர் மேலும் பல்வேறு விதமான நச்சு பொருட்களால் அந்த இடமே மிகவும் பாதிப்படைந்திருக்கின்றது மிகப்பெரிய ஊர் ஏறத்தாழ ஐம்பது லட்சம் பேர் அதனால் பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்படுகின்றார்கள் என்பதாக ஆய்வறிக்கை தெரிகின்றது தெரிவிக்கின்றது நூறு நாட்கள் அதற்காக வேண்டி அவர்கள் அறவழியிலே போராடி இருக்கின்றார்கள் நூறாவது நாளும் அதே போராட்டத்தினுடைய நீட்சி தான் சென்றிருக்கின்றது ஆனால் இவர்களை அரசு கையாண்ட விதம் மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது இதை மற்ற மக்களோடு சேர்ந்து முஸ்லிம்களும் எதிர்க்கின்றார்கள் இந்த அரசின் மீது மக்களுக்கு மிக பயங்கரமான வெறுப்பு தென்பட்டு விட்டது ஆனால் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட மனசு கிடையாது தமிழகம் என்பது உலகத்திலேயே தனித்துவமிக்க ஒன்று இரக்கத்திற்கும் பரோபகார உபகாரத்திற்கும் பரஸ்பர நட்பிற்கும் இலக்கணமாக திகழ்ந்த பூமி இங்கிருக்கின்ற முதல்வர்களுக்கோ இங்கிருக்கின்ற அமைச்சர்களுக்கோ இப்படிப்பட்ட உள்ளம் கிடையாது இந்த உள்ளத்தை பாசிச சக்திகள் உருவாக்குகிறது அவர்கள் இவர்களை இயக்குகின்றார்கள் தங்களுடைய பணத்திற்காக வேண்டியும் செல்வ வளங்களை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டியும் அந்த பாசிசத்திற்கு இவர்கள் துணை நிற்கின்றார்கள் முஸ்லிம்கள் இந்த நாட்டு மக்கள் உலகத்தினுடைய மக்கள் அத்தனை பேரும் இதை துல்லியமாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இறந்துபட்ட அத்தனை சகோதரர்களுக்காக வேண்டியும் உங்களுடைய துவாவிலே நீங்கள் இடம் கொடுங்கள் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கு அல்லாஹ் மிக நிம்மதியான வாழ்க்கையை தர வேண்டும் என்றும் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கு ரபுல் ஆலமீன் எல்லா விதமான நலன்களையும் தர வேண்டும் என்றும் இந்த கஷ்டங்களிலும் துக்கங்களிலிருந்தும் வெகு விரைவாக அவர்கள் மீட்சி பெற வேண்டும் என்றும் துவா செய்யுங்கள் காரணம் அது நமக்குரியது அவர்களுக்காக வேண்டி நாம் துவா செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்காக வேண்டி அவர்களுடைய நிம்மதிக்காக வேண்டி துவா செய்வது நம்முடைய தலையாய பொறுப்பு பத்து என்று சொல்லப்படுகிறது பனிரெண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது பதினாறு என்று சொல்லப்படுகிறது இருபத்தி ஆறு என்று சொல்லப்படுகிறது சிறுமிகள் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் சிறுவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் மாணவிகள் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அத்தனை பேருக்காக வேண்டியும் நாம் நாம் நம்மால் வேறு என்ன செய்ய முடியும் நம்மால் வேறு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது 
எங்கோ நடக்கின்றது கிஷ்மீரில் நடந்து கொண்டிருந்தது அங்கேதான் இப்படிப்பட்ட சர்ஜிக்கல் அட்டாக் துல்லிய தாக்குதல் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஒரு துப்பாக்கியை வைத்து துல்லியமாக அவர்களுடைய வாயிலும் மார்பிலும் சுட வேண்டும் என்றால் அதற்கு எத்தனை பெரிய பயிற்சியும் எவ்வளவு நவீன ஆயுதங்களும் வேண்டும் அது இந்த அரசிடத்தில் இருக்கிறது எனவே போராடக்கூடியவர்கள் ஜனநாயக ரீதியிலான போராட்டத்தை வென்றெடுக்கக்கூடியவர்களும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது அரசு எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றது யாரை எந்த நேரத்தில் முடிக்க வேண்டும் என்ற பயங்கரவாத திட்டங்களும் இஸ்ரேலால் அரசுக்கு வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது இதுதான் பாசிசத்தினுடைய மூளை இதனுடைய தொடர்ச்சியாக நேற்று ஒரு செய்தி வந்தது ஜே என்யூ ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்திலே புதிதாக ஒரு பாடத்திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது அந்த பாடத்திட்டத்தினுடைய பெயரே இஸ்லாமிய தீவிரவாதம் எத்தனை பெரிய கொடூர மனம் படைத்தவர்கள் சமூக நல்லிணக்கத்தையும் பரஸ்பர ஒழுக்கத்தையும் சமுதாய சகோதரியத்தையும் கடைபிடித்து கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய மாணவர்களுடைய உள்ளங்களிலே ஒரு மார்க்கத்தை பற்றி அவர்கள் தீவிரவாதிகள் என்று தீசி செய்வதற்காக வேண்டி இவர்கள் ஒரு பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கி கொண்டு வருகின்றார்கள் என்றால் அதுவும் அங்கிருக்கின்ற மிக மூத்த பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் எதிர்த்த பிறகும் கூட இல்லை இதை கொண்டு வந்தே ஆக வேண்டும் என்று இஸ்லாமிய தீவிரவாதம் என்ற புதிய தலைப்பிலே ஒரு பாடத்திட்டத்தை உள்ளே நுழைத்திருக்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் மத்திய அரசு மிக தீவிரமாக தன்னுடைய திட்டங்களை ஆட்சிக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் பகிரங்கமாகவும் ரகசியமாகவும் எல்லா விதத்திலும் மிகவும் தெளிவாக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த நாட்டை அல்லாஹ் மட்டும்தான் பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த நாட்டிற்கு இதற்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய எல்லா தீங்கில் இருந்தும் நாம் நம்மையும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாட்டையும் பாதுகாக்க வேண்டும் இதற்கு துவா மட்டும் போதாது துவா செய்த அல்லா உடனே கீழே இறங்கி பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வானத்திற்கு வந்து எப்பா என்ன சொல்ற நான் காதால கேட்கிறேன் உடனே செயல்படுத்துறேன்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தக்குவா தகாரத்தோட இரையச்சத்தோடு உண்மையான நன்னடத்தையோடு இருக்கக்கூடிய மக்களாக நாம் நம்மை நினைத்துக் கொள்ளவில்லை முடியல எனவே இதற்கான திட்டங்களிலும் நாம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் திட்டங்கள் என்று சொன்னவுடன் யாராவது எப்படியாவது நினைச்சிட்டு உட்கார்ந்துருக்காதீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் வருகிறது அந்த தேர்தலில் ஒரு ஆட்சி மாற்றம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் ஆனா இப்ப செய்திகள் என்ன வருதுன்னா மிஷன் இந்த மிஷின் இருக்கிற வரைக்கும் எக்காரணத்தை முன்னிட்டு நீங்க என்ன சத்தம் போட்டாலும் ஆட்சி மாற்றம் எல்லாம் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி சத்தம் வருது அதையும் எதிர்க்க வேண்டும் அதையும் சரி செய்வதற்குரிய வழிமுறைகளை கையாள வேண்டும் இப்பொழுதே நீங்கள் தயாராக திட்டமிடுபவர்களாக இருங்கள் வாக்காளர் பட்டியலிலே நம்முடைய பெயர் இருக்கின்றதா என்று கடைசி வரைக்கும் பரிசோதித்து பார்த்து கொண்டே இருங்கள் இன்னமும் அபாயம் இருக்கின்றது இருபது ஆயிரம் ஆர் எஸ் எஸ் தன்னார்வ ஊழியர்கள் தமிழகம் எங்கும் இறக்கிவிடப்பட்டிருக்கின்றார்கள் முஸ்லீம்களை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதனால நம்முடைய பெயர்லாம் இருந்துச்சு நினைச்சிட்டு நீங்க ஓட்டு போடுறதுக்காக வேண்டி போய் நிற்கும் போதுதான் பூத்துல சொல்லுவாங்க இல்லங்க உங்க பேர் இங்க இல்ல அங்க ஒண்ணும் செய்ய முடியாது இன்னும் காலம் இருக்கின்றது இந்த காலத்திலே நம்முடைய பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்கின்றதா என்று பரிசோதித்து பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இதற்கு பிறகும் யார் வாக்காளர் பட்டியலிலே தங்களுடைய பெயரை இணைக்கவில்லையோ அவர்களும் இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து வேலை செய்யக்கூடிய வியாபாரம் செய்யக்கூடிய வடநாட்டுக்காரர்கள் அத்தனை பேரும் வாக்காளர் பட்டியலிலே தங்களுடைய பெயரை இணைத்துக் கொண்டார்கள் தமிழ் மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்கள் இன்னும் ஓட்டு போடாமல் குறிப்பாக முஸ்லீம்கள் வீட்டில் இருப்பதை பெருமையாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா இந்த மாதிரி தீங்குகள் வரும் பொழுது ஆட்சியாளர்கள் அப்படி பண்ணிட்டாங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு கதறோம் இதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஆக இரண்டு ஒன்று அல்லாஹ்விடத்திலே தௌபா இரண்டாவது இந்த பாசிச சக்திகளுக்கு எதிராக ரப்பிடத்திலே கையேந்தி மன்றாடுவது அதற்கு மேல் நம்முடைய செயல்பாடுகளை தீவிரப்படுத்துவது அல்லாஹ் ரப்புல் இசத் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து நம்மை அவனுடைய நெருக்கத்திலே ஏற்றுக்கொண்டு இந்த நாட்டையும் உலக நாடுகளையும் 
அநியாயமான ஆட்சிக்காரர்களிடமிருந்தும் பாசிச சக்திகளிடமிருந்தும் மனித குல விரோதிகளிடமிருந்தும் பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக வாஹ்ருதாவான் அலிஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரக்கா